ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു മിനിമം ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഈ നിയമം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് എന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഈ നിയമപ്രചാരം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മെച്ചം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്താണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലും അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലും ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ താ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കുറച്ച് കാലത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസം എട്ട് മാസം ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ അതിനെ ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് ഈ ആക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോഡിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോഡി തന്നെയുണ്ട് ആ ബോഡിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺ ചെയ്യുന്നതും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ഇതിന്റെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സൈഡാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ നിയമത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബ്രീഫിംഗ് ആണ് ഞാനിപ്പോ തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ നിയമം ആർക്കാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക അപ്പോ പത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റും അത് എന്തായിക്കോട്ടെ ഫാക്ടറി ആയിക്കോട്ടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ദെൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ പത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനിടയിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിയമം അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സാധാരണ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരുടെ സ്ഥാപനമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ നിയമം ബാധകമായി ചിലപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം ഒരു ഏഴ് ആൾക്കാരെ അതിനകത്ത് പിരിച്ചു വിട്ടു അപ്പം ഇനി എട്ട് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ ഈ നിയമം ബാധകമാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന് ഇത്രയും ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ ഒരു തവണ ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഈ നിയമം ഒഴിവായി കിട്ടാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപിളി പറഞ്ഞ വൺസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൾവേസ് അപ്ലിക്കബിൾ ദെൻ ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ഈ നിയമത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നത് എംപ്ലോയീസിനും അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനുമാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എംപ്ലോയി ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന സിമ്പിൾ മാനർ അപ്രന്റീസ് അല്ലാത്ത പതിനഞ്ചായിരം രൂപ വരെ സാലറി ഉള്ള പതിനഞ്ചായിരം രൂപയിൽ താഴെ ശമ്പളമുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ നിയമപ്രകാരം എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷനിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചായിരത്തിൽ താഴെ ശമ്പളമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ നിയമപ്രകാരം ഈ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എംപ്ലോയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ നിയമം ബാധകമാണെങ്കിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പതിനഞ്ചായിരം രൂപ വരെ ശമ്പളമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ അവരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയീന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജും കൂടിക്കൂട്ടി ടോട്ടൽ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എവിടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇ എസ് ഐ കോർപ്പറേഷന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസം മാസം കൊടുക്കണം അപ്പോ ഈ മാസത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതിക്കുള്ളിൽ കോർപ്പറേഷന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നിയമം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം വരാം ആ സമയത്തിന് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പിന്ന
എംപ്ലോയി ശമ്പളത്തിന്റെ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കൂടി കൂട്ടി ടോട്ടൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യണം മന്ത്ലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തണം അഥവാ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സമയത്തിന് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പെർ ആനം ഇന്റസ്റ്റ് നടക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പം അതിന്റെ പെനാൽറ്റി നടക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് പെനാൽറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എംപ്ലോയീസിന് എന്താണ് ബെനഫിറ്റ് ഉള്ളത് എംപ്ലോയീസിനും എംപ്ലോയീസിന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനുമാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിന് പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും ഒന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരാം സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പല അസുഖങ്ങളും എംപ്ലോയിക്കും അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും വരാം രണ്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസേബിൾമെന്റ് ഉണ്ടാവാം കഴിവുകേട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡിസേബിൾമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ഡിസേബിൾമെന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പെർമനന്റ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാലത്തും അവർക്ക് തിരിച്ച് പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ രണ്ടാമത് പെർമനന്റ് പാർഷ്യൽ ചിലപ്പം ഒരു രണ്ട് വിരല് പോവുക പിന്നെ അത് തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാവുക അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അവയവങ്ങളൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോവുക ആംബ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് പാർഷ്യൽ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ടെമ്പററി ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ നല്ല ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫുള്ള് ബോഡിയൊക്കെ ഫ്രാക്ചേർഡ് ആണ് പക്ഷെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം റെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ ടെമ്പററി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയും അതിൽ ടെമ്പററി പാർഷ്യൽ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇടുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി പാർഷ്യൽ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ മോഡിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസേബിൾമെന്റ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ വരാം ഡിസേബിൾമെന്റ് ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ ഈ സ്ത്രീകളാണ് ജോലിക്കാരെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രസവ സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അബോഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പ്രസവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ച് കാലത്തേക്കുള്ള ആസ്പത്രി ചെലവ് കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുമല്ലോ ഇപ്പം പ്രസവ സംബന്ധമായ ഇതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവർക്ക് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഈ സമയത്തൊക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന മെഡിക്കൽ കെയർ അപ്പോ ഈ നിയമപ്രകാരം ഈ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് പറയാം ഈ നിയമപ്രകാരം ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത വ്യക്തിക്ക് മെഡിക്കൽ കെയർ ഈ ഇ എസ് ഐ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ഏർണിങ്സ് എല്ലാം കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസും ആര് കൊടുക്കും ഇ എസ് ഐ സി കൊടുക്കും അപ്പൊ രണ്ട് ബെനഫിറ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് കിട്ടാനുള്ളത് ഒന്ന് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എ ടു സെറ്റ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ആരും ഉണ്ട് രണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബെനഫിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു എംപ്ലോയിക്കും കിട്ടും ആ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ളതാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എംപ്ലോയർ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ നിയമം അപ്ലിക്കബിളാണ് രണ്ട് എംപ്ലോയി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ചായിരം രൂപയിൽ താഴെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ നിയമപ്രകാരം എംപ്ലോയി എംപ്ലോയറുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഫോർ എംപ്ലോയറുടെ ശമ്പളത്തിന് പുറമെ നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പെർസെന്റേജും എംപ്ലോയി ശമ്പളത്തിന്റെ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജും കൂടി കൂട്ടി ടോട്ടൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇ എസ് ഐയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ മെഡിക്കൽ കെയറിന് വരുന്ന ചെലവിന്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അത് അതാത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കവർ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസ്
ഇതാണ് ഈ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് സമയാസമയം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർക്കുണ്ടാകുന്ന പെന പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇന്റസ്റ്റ് അടക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം പിന്നെ ഈ നിയമപ്രകാരം നിയമം തെറ്റിച്ചതിന്റെ പേരിലുള്ള പെനാൽറ്റി ടോട്ടൽ അടക്കാനുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ പെനാൽറ്റി കിട്ടാം ബട്ട് മാക്സിമം പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് വരെ വരുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുക എത്ര കാലത്തേക്ക് കിട്ടും എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും ഇനി ഇൻ കേസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരെ കിട്ടും ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുമോ അപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ കെയർ ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള സമയത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ കിട്ടുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് ടേമും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക രണ്ട് പീരീഡ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പീരീഡ് ഉണ്ട് അത് ഏപ്രിൽ മുതൽ മാർച്ച് വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആറ് മാസമാക്കിയിട്ട് തിരിക്കാം ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ഒരു പീരീഡും ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ രണ്ടാമത്തെ പീരീഡും ബെനഫിറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കലണ്ടർ ഇയർ മോഡലാണ് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ മുപ്പത്തി മുപ്പത് വരെയും ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ വരെയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ടൈമിലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പുഷ്